ಬಣ್ಣ ತಿಂದು ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣ ಕೊಡುವ ಮರ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತ ಅತ್ತೆ ಈ ವಾಚ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿನಗಿಷ್ಟನ ಹ್ಮ್ ಈ ವಾಚ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ವಾಚ್ ಹಾಕೊಳಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಅತ್ತೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ಇರು ಈ ಸಲ ನಾನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ ಈ ವಾಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌದ್ರಿ ಹಾ ಈಗ ಬಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನೋಡಿ ನಾಳೆ ಕೌಂಟಿಂಗು ನಾವೆಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಾಲದು ಓಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓಕೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಹ್ಞೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಹೇಗೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಹ್ಞೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾನು ಈ ಥರ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಗಳಾಗಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಇಡಿ ಆಯಿತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಧು ಯಾರ ಫೋನು ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ರೇಗ್ತಿದೆಯಾ ಅದೇಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ವಿದ್ಯಾಧರಂದು ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ತಂಗಿಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಮೆರಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನಾನು ಆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀನು ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೊಂಚೂರು ಊಟ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೌಂಟಿಂಗು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಅಮ್ಮ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡು ನಾನೇ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೇಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ನಾನೇ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಟಫ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲೋ ಹೌದು ಇದರ ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಆಫೀಸಿಂದ ಫೋನು ಹಲೋ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಂದೆ ಹಾಂ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಹಾಂ ಬಂದೆ ಅದೇನು ಅವಸರ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ತಡೆಯಲ್ಲ ಮಧು ಇವತ್ತು ವಾರಿದಿ ಅವರ ಕೇಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅರ ಹೌದಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಡ್ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ವಾರಿದಿನ ಆದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದಿತ್ತ ಏನು ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ವೇನೋ ಪಾಪ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾಳು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಓ ವಾರಿದೆಯವರೇ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇರು ನಿನಗೂ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಡಮ್ಮ ನನ್ಗೆ ಹಶ್ವಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಧು ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದ್ರ ಬಿಸಿ ಈಗ ನೋಡು ನಾಳೆ ಕೌಂಟಿಂಗು ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೆ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಗ್ರಾತ್ಸ್ ಯಾಕೆ ವಾರಿದೆ ಹೇಳ್ತಿದೀಯಾ ಇವತ್ತು ಕೇಸ್ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷ
ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಳುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೇಸೇನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಬಂತು ಆದರೆ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಧು ಗಂಡನ ಸಾವಿಂದ ಬಂದ ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಲಿ ಯಾಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ರಂಗದಾಸ್ ಕಲ್ಬಾವಿ ಅವರು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕಲ್ಬಾವಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೇನು ವಿಷಯ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಬಾವಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ರುದ್ರಾಕ್ಷಪುರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸೈಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋರ್ದು ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹೂ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಿಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಫ್ಯೂಮ್ಸೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದೇನೋ ಲಾಯರ್ನ ಹಿಡಿದು ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಜನ ಸರ್ ಅವನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಿಂಗಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ದುರಾಂಕಾರ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಲಾಯರ್ ನೀಡಿದ್ದು ಅವನು ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಯರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಮನ್ಮನೆ ಬಿಂಗಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಾವುಮೈದ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ಯಾರೋ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದರು ಓ ಆ ಥರಲೇ ಲಾಯರ ಸರ್ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾನೇ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಬೋಲು ಕಿರಿಕ್ ಲಾಯರ್ ಸರ್ ಅವನು ಅವನಿಂದಲೇ ಆ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಖಡಕ್ ಲಾಯರ್ ನಿಟ್ಟು ಆ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದೋಗ ಮಾಡೋಣ ಲಾಯರ್ ನಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ನಡೆಸೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪರ್ವತ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ವಿಷಯ ಕೋರ್ಟು ಪೊಲೀಸು ಅಂತ ಹೋದರೆ ಬೇಡ್ದಿರೋ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗತ್ತೆ ನಾಳೆ ಈ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ರಂಗ್ ರಂಗಿನ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬಿಂಗ ಸಾಹೇಬ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಾಗೆಂಡಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಈ ವಿಷಯ ಕೋರ್ಟ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟು ಸರ್ ಆ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದೋನಲ್ಲ ಸರ್ ಫಟಿಂಗ್ ಅವನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಖ್ಯಾತೆಗಳು ತೆಗೆದು ಬಿಂಗ ಸಾಹೇಬ್ರ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವನು ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ಡ್ನರಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಶಶಿಕಾಂತ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಆ ಲಾಯರ್ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ
ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನಾನೇನು ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಬಸ್ ನಿನಗೆ ಫೋನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಆ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ತು ಮದು ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ ಕೊಡಲ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೀ ತಂದು ಕೊಡಲ ಬೇಡ ಮದು ನೀರು ಕೊಡು ಸಾಕು ಎಂಟು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಲಿ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ವಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ಸಹಜನೇ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯನ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿಗಳೇ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತೂ ನಾಳೆಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ತೆರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮದು ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಹ್ಞೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆನಂದರಾಜ್ ನಂದಿಪುರ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯೋದಯ ರಂಗ ಪಕ್ಷನೇ ಪವರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೇವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮದು ನೈಂಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ಜನ ಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಡೆಯೇ ವೇವ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಆದರೆ ಹಂಗ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜನಹಿತ ಪಕ್ಷದವ್ರದ್ದೇ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಹ್ಞೂ ಅದು ಸರಿನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನಹಿತ ಪಕ್ಷದ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ರಾಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಟ್ಟಹಾಸನ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಗಿ ರಾಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷನೇ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಕೈಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ವೈಜು ನಾವೇನೇ ಬಂದರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆನಂದರಾಜ್ ನಂದಿಪುರ್ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದರಾಜ್ ನಂದಿಪುರ್ ಅವ್ರ ಪವರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಂಗ ಇವರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮದು ನಮಗೆ ಆನಂದರಾಜ್ ನಂದಿಪುರ್ ಮತ್ತು ಶಿವಕೃಷ್ಣ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ರಾಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮ
ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಂಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಸಿಂಪತ್ತ ಇದ್ದ ಸಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾನು ಈ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮಧು ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಿಂಗ ಅವರು ಅಥವಾ ರಾಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ರ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರಾದರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಮಧು ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮಧು ಇವರೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈಜು ಈ ರಾಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ರೌಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಅವ್ರ ಥಿಂಕಿಂಗು ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೆಸಲ್ಲ ಅದು ಸರಿನೇ ಆದರೆ ನಾವಂತೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮದು ಯಾರು ಸೋತರು ಯಾರು ಗೆದ್ದರು ನಮಗಂತೂ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥರ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ವಿರೋಧ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ವೈಜು ಏನೇ ಬಂದರೂ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಮದು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ನಾಟಕಗಳು ಕಾದಿದೆಯೋ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಾದಿದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನಾಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಬೇಕು ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಹೋರಾಟ 